শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আব্দুল জলিল নবম এবং দশম শ্রেণীর গণিত বই থেকে অধ্যায় ষোলো আজকে এক্সারসাইজ সিক্সটিন পয়েন্ট টু থেকে কিছু অঙ্ক শিখব এক্সারসাইজ সিক্সটিন পয়েন্ট টু এটা লার্নিং আউটকাম হল আমরা এখান থেকে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল রম্বসের ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সামন্তের ক্ষেত্রফল এবং তার প্যারিমিটার জানতে এবং পরিমাপ করতে পারব আমরা প্রথমে আসি চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ আমাদের চার ধরনের আছে এর মধ্যে আছে আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হলো লেন্থ ইন্টু ব্রেথ অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে আমরা দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ বলে থাকি আর কি এবং আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণ মানে হলো ডায়াগোনাল এটার দৈর্ঘ্য হলো রুড ওভার এল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এরপর আমরা যদি বর্গক্ষেত্র করছি বর্গক্ষেত্র হলো যে চতুর্ভুজের চারটা বাহুই সমান থাকে আর কি তাকে বর্গক্ষেত্র বলে এবং এর প্রত্যেকটা কোনো সমকোণ হয় এর ক্ষেত্রফল হবে এ ইন্টু এ দ্যাট ইস এ স্কোয়ার এবং প্রতিটি কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে রুড ওভার এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার এল প্লাস এল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের জায়গায় যদি আমরা এ এবং এ লিখি তাহলে আসবে রুড ওভার এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার দ্যাট ইস রুড ওভার টু এ স্কোয়ার তার মানে এটা আসতেছে রুট টু এ আরেক ধরনের চতুর্ভুজ আছে আমাদের সামন্তরিক এবং রম্বস সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল এটাকে বেস ইন্টু হাইট বলতে পারি আমরা অর্থাৎ ভূমি গুরণ উচ্চতা অথবা এটার আরেকটা ফর্মুলা হলো হাফ ইন্টু প্রোডাক্ট অফ ডায়াগোনালস দ্যাট ইস হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু রম্বস এবং সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল দুইটাই আমরা একই ফর্মুলায় ইউজ করতে পারি এটা একই জিনিস ক্ষেত্রফল হবে বেস ইন্টু হাইট রম্বস হলো চারটা বাহু সমান আর সামন্তরিক হলো অপোজিট বাহুগুলা সমান থাকে আর কি অর্থাৎ বিপরীত বাহুগুলা সমান এবং সমান্তরাল থাকে তাহলে রম্বসের ক্ষেত্রফল হবে বেস ইন্টু হাইট অথবা হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল এরপর আমরা ট্রাফিজিয়াম ট্রাফিজিয়াম কাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি ট্রাফিজিয়াম হলো দুইটা সাইড প্যারালেল থাকবে বাট অল সাইড উইল বি আনইকুয়াল এবং দুইটা নন প্যারালেল সাইড হবে আর কি অর্থাৎ দুইটা সমান্তরাল বাহু থাকবে এবং দুইটা অসমান্তরাল বাহু থাকবে এই ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল হল হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যুগফল ইন্টু তাদের ভিতরে দূরত্ব বা উচ্চতা বলা হয় আর কি তাহলে সামন্তরিকের ক্ষেত্র ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু হাইট সুষম বহুবোস একে রেগুলার পলিগন বলা হয় সুষম বহুবোস হবে যে বহুবোসের সকল বাহুই সমান থাকবে আমরা এখানে ফিগার আঁকে দেখাইছি সব বাহুগুলোই সমান আছে আর কি এটা ওটাকে বলা হয় সেন্টার কেন্দ্র ওর থেকে এটা যে কোনো একটা ভার্টেক্স বা যে কোনো একটা শীর্ষবিন্দুর যে দূরত্ব থাকে এটাকে আমরা এ দ্বারা ডিনোট করি সুষম বাহুবোসের ক্ষেত্রফল হবে এন স্কোয়ার বাই ফোর কট ওয়ান এইটি ডিগ্রি বাই এন যেখানে এন হবে বাহুর সংখ্যা অর্থাৎ কয়টা বাহু আছে যেমন এখানে আমাদের ছয়টা বাহু আছে এই ছয়টা বাহু থাকলে আমাদের এনের পরিবর্তে ছয় বসাবো এবং এ মানে হলো কেন্দ্র থেকে শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ ডিস্ট্যান্স ফ্রম দ্য সেন্টার টু দ্য ভার্টেক্স তাহলে সেন্টার থেকে ভার্টেক্সের ডিস্ট্যান্স যদি এ হয় এবং কট ওয়ান এইটি ডিগ্রি বাই এন এটা দ্বারা আমরা যে কোনো রেগুলার পলিগনের ক্ষেত্রফল বের করতে পারব সিক্সটিন পয়েন্ট টু একটু বড় চ্যাপ্টার এবং এখান থেকে বেশ ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আছে আমরা যদি সিক্সটিন পয়েন্ট টু এর দুই নম্বর অঙ্কে আসি আর কি একটি জমির দৈর্ঘ্য এইটটি মিটার প্রস্থ সিক্সটি মিটার ওই জমির মাঝে একটা পুকুর খনন করা হলো যদি পুকুর পুরের প্রত্যেক পারের বিস্তার চার মিটার হয় তবে পুকুর পারের ক্ষেত্রফল কত আমরা এখানে ফিগার টাকায় দেখাইছি এটা একটা জমি আছে আর কি এই ল্যান্ডের ভিতরে এর ল্যান্থ হলো এইটটি মিটার ব্রেড হলো আমাদের সিক্সটি মিটার এটা একটা পার আছে চার সাইড ইজ ফোর মিটার করে আছে আর কি তারপর বন্ধুরা আমরা অঙ্কটা এখন বোর্ডে সলভ করি বন্ধুরা আমরা সিক্সটিন পয়েন্ট টু এর দুই নম্বর অঙ্কে আসছি আর কি 
আমি কোশ্চেনটা আবার বলছি একটি জমির দৈর্ঘ্য ছিল আশি মিটার এবং প্রস্থ ষাট মিটার এবং এই জমির ভিতরে একটা পুকুর খনন করেছি এবং পুকুরের বিস্তার হলো মানে ওয়াইড অব দ্য পন্ট এটার বিস্তার ছিল হলো ফোর মিটার সেই ক্ষেত্রে আমাদের বলেছে আর কি যে পুকুর পারের যে ক্ষেত্রফল আছে সেই পুকুর পারের ক্ষেত্রফলটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল আমরা এটা একটা আয়তাকার ক্ষেত্র আর কি পুকুর তাহলে পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা জানি কি ল্যান্থ ইন্টু ব্রেথ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হবে আশি মিটার ইন্টু ষাট মিটার এটা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এটার মান হবে ফোর স্কোয়ার মিটার এটা হলো পার সহ অর্থাৎ পুরাটার ক্ষেত্রফল আমরা বের করেছি আর কি এখন পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্যটা আমাদের কত হবে পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য হবে আমাদের পার বাদে আসতেছে আমাদের এইটটি মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর অর্থাৎ এখান থেকে এইটুকু আমার ফোর মিটার বাদ যাবে এখান থেকে এইটুকু ফোর মিটার বাদ যাচ্ছে তার মানে এটার মান আসতেছে আমাদের সেভেন্টি টু মিটার পার বাদে পুকুরের প্রস্থ তাহলে পার বাদে পুকুরের প্রস্থ হবে পুকুর পার সহ ছিল সিক্সটি মিটার এই সিক্সটি মিটার থেকে এই পাশ থেকে আমাদের চার মিটার বাদ যাচ্ছে এই পাশ থেকে ফোর মিটার বাদ যাবে তাহলে ফোর মাইনাস ফোর ফোর ইন্টু টুও লিখতে পারো তোমাদের বোঝার জন্য আমি দুইবার লিখেছি আর কি এটা হলো ফিফটি টু মিটার তাহলে পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য হলো আমাদের কত পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য হলো আমাদের সেভেন্টি টু মিটার এবং পার বাদে পুকুরের প্রস্থ হলো আমাদের কত ফিফটি টু মিটার আমরা এখন পার বাদে পুকুরের ইটা পুকুরের ক্ষেত্রফলটা আমরা বার বের করছি আর কি তাহলে সো সুতরাং পার বাদে পুকুরের ক্ষেত্রফল পার বাদে পুকুরের ক্ষেত্রফল হবে আমাদের কত সেভেন্টি টু ইন্টু ফিফটি টু স্কোয়ার মিটার সেভেন্টি টু ইন্টু ফিফটি টু স্কোয়ার মিটার যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি এটার মান আসে থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ফর্টি ফোর স্কোয়ার মিটার তাহলে পার সহ আমাদের পুকুরের ক্ষেত্রফল ছিল ফোর থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড স্কোয়ার মিটার এবং পার বাদে অর্থাৎ এই মাঝখানের এইটুকের এরিয়া হচ্ছে আমাদের যেটা আমাদের শেডেড পার্ট না সেটার এরিয়া হলো আমাদের কত থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ফর্টি ফোর স্কোয়ার মিটার তাহলে পারের ক্ষেত্রফল সুতরাং পারের ক্ষেত্রফলটা আমাদের কত হবে তাহলে পার সহ আমাদের ক্ষেত্রফল পেয়েছি কত ফোর থাউজেন্ড আর পার বাদে পুকুরের ক্ষেত্রফল পেয়েছি আমরা থার্টি সেভেন স্কোয়ার মিটার এটা যদি তোমরা ক্যালকুলেটরে সাবট্রাক করো তাহলে এটার রেজাল্ট হবে স্কোয়ার মিটার তাহলে সো সুতরাং পারের ক্ষেত্রফল হলো আমাদের পারের ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমাদের কত ওয়ান স্কোয়ার মিটার এটা অ্যান্সার লিখে দিতে পারি আমরা আলাদা করে অ্যান্সার না লিখলেও কোনো নম্বর কাটা যায় না এবং কোনো সমস্যাও নেই আমরা এখন সিক্সটিন পয়েন্ট টুয়ে নয় নম্বর অঙ্কটায় আসি নয় নম্বর অঙ্কের কোয়েশ্চেনটা আছে আমাদের একটি সামন্তরিকের বাহুর দৈর্ঘ্য তিরিশ সেন্টিমিটার ও ছাব্বিশ সেন্টিমিটার ও ক্ষুদ্রতম কর্ণটি আঠাশ সেন্টিমিটার হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত তাহলে এখানে আমরা এ বিসিটা একটা সামন্তরিক ধরে নিয়েছি আর কি দুইটা বাহু দেওয়া আছে আমরা বড় বাহুটা তিরিশ সেন্টিমিটার ধরেছি আর একটা বাহু ধরেছি টোয়েন্টি সিক্স সেন্টিমিটার এবং একটা স্মলেস্ট ডায়াগোনাল অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম কর্ণ এ সিটাকে ধরেছি আমরা টোয়েন্টি এইট সেন্টিমিটার এখন আমরা লার্জেস্ট ডায়াগোনাল অথবা বিডি কর্ণের দৈর্ঘ্যটা আমরা বের করব এটাকে আমরা ডি টু দ্বারা ডিনোট করেছি এরপর চলো বন্ধুরা আমরা বোর্ডে অঙ্কটা চল্প করি বন্ধুরা এখন আমরা সিক্সটিন পয়েন্ট টু এক্সারসাইজের নয় নম্বর অঙ্কটা সমাধান করছি আর কি নয় নম্বর অঙ্কটার কোশ্চেনটা ছিল আমাদের একটি সামন্তরিকের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে তিরিশ সেন্টিমিটার এবং ছাব্বিশ সেন্টিমিটার এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণটি আঠাশ সেন্টিমিটার হলে আমাদের 
বাকি যে কর্ণটা আছে সেটা দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তার বাকি কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমি যদি এই এই সামন্তরিকটার ক্ষেত্রফল বের করতে পারি তাহলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল হলো আমাদের কি হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডি ওয়ান দেওয়া আছে টোয়েন্টি এইট তাহলে আমরা ইজিলি ডি টু পাব তা আমরা জানি যে সামন্তরিকের কর্ণদয় সামন্তরিককে দুইটা এক যে কোনো একটা কর্ণ সামন্তরিককে দুইটা সমান ত্রিভুজে বিভক্ত করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়া বের করে নিতে পারি ট্রায়াঙ্গেল এডিসি যদি এরিয়া বের করতে পারি ट्राइंगल एडिस ट्राइंगल एक सैड टोटी सिक्स एक सैड टोटी एट एक सैड थार्टी सेंटीमिटार ट्राइंगल स्कैलिन ट्राइंगल विषम बाहू त्रिभुज विषम बाहू त्रिभुज क्षेत्रफल फर्मुला धरा जा सी डी एक सामंतरिक धरा जा सी डी एक सामंतरिक ये धरे नहीं যেখানে যেখানে সি ডি ইজ ইকাল টু থার্টি সেন্টিমিটার এ ডি ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি সিক্স সেন্টিমিটার এবং এ সি ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি এইট সেন্টিমিটার তাহলে সুতরাং ট্রায়াঙ্গেল এস এর ক্ষেত্রফল ট্রায়াঙ্গেল এসিটা এসিডি যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে এই ট্রায়াঙ্গেলটা আমাদের কোন ধরনের ট্রায়াঙ্গেল এটা হলো বিষমবাহু ত্রিভুজ বা স্ক্যালিন ট্রায়াঙ্গেল তাহলে বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা আগের যে চ্যাপ্টার সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান ছিল সেটাতে আমরা দেখে আসছি সেই ফর্মুলাটা হলো কী ছিল এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি অর্থাৎ ট্রায়াঙ্গেল বিষমবাহু ত্রিভুজের ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া হলো এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি এখানে ए हलो तुम ए हलो टोटी सिक्स सेंटीमिटार तुम जो ए टोटी एट धरो ताते को समस्या नहीं मान धरल थार्टी सेंटीमिटार और सी एर मान हमें होने कत टो एट सेंटीमिटार तेल एस हलो एस हम जेने कि ए प्लस बी प्लस सी बु तर मैं ए हलो हमारे टोटी सिक्स बी हलो थार्टी सी हलो टोटी एट डिवाइडेड बु ये जो क्योंकुलेशन करी তাহলে এটা আমাদের আসবে ফর্টি টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ এই তিনটা অ্যাড করলে হবে এইটটি ফোর এইটটি ফোর ডিভাইডেড বাই টু ফর্টি টু সেন্টিমিটার এটা হলো আমাদের এসের মান এখন আমরা এসিডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা আমরা বের করে ফেলি তাহলে সো ট্রায়াঙ্গেল এসিডি এর ক্ষেত্রফল এসিডি ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রফলটা আমাদের কত হচ্ছে রুডো বার এস এস এর মান আমরা কত পেয়েছি ফর্টি ইন্টু এস মাইনাস এ তার মানে ফর্টি টু মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু এস মাইনাস বি এস তো আমরা পেয়েছি ফর্টি টু মাইনাস বি পেয়েছি টোয়েন্টি এইট এস মাইনাস সি এস ছিল ফর্টি টু মাইনাস সি ছিল আমার কত এটা বি ছিল থার্টি আর সি ছিল আমার টোয়েন্টি এইট তাহলে এটা তো আমরা ক্যালকুলেশন করি দিস শুড বি ফর্টি টু ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু ফর্টি তোমরা যদি ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেশন করো তাহলে এটার রেজাল্ট আসবে থ্রি থার্টি সিক্স স্কোয়ার সেন্টিমিটার এটা ক্যালকুলেটারের রুড ওভার দিয়ে বাকিগুলো মাল্টিপ্লাই করে দিলে তুমি থ্রি থার্টি সিক্স পেতে পারবে তাহলে আমরা জানি সামন্তরিকের কর্ণদয় সামন্তরিককে দুই ভাগে বিভক্ত করে তাহলে সব এবিসিডি সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল কত হবে এবিসিডি সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে আমাদের কত আমরা এসিডি ট্রায়াঙ্গেল যেটা আছে এসিডি ট্রায়াঙ্গেলের এসিডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়েছি কত থ্রি থার্টি সিক্স তাহলে এবিসিডি সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে এটা ডাবল হবে তাহলে তুমি এটা টু ইন্টু থ্রি থার্টি সিক্স লিখে দাও এটা আসতেছে আমাদের কত সিক্স সেভেন্টি টু স্কোয়ার সেন্টিমিটার এখন আমাদের সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল আমরা কি জানি হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি সো হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু এটার মান হলো আমাদের কত সিক্স সেভেন্টি টু মানে আমরা অলরেডি উই নো দা ফর আমরা ফর্মুলাটা জেনে গেছি আর কি যে হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু ইজ ইকাল টু সিক্স সেভেন্টি টু অর্থাৎ সামন্তরিকের 
কর্ণদয়ের গুণফল হলো সিক্স সেভেন্টি টু এখন আমাদের ক্ষুদ্রতম কর্ণটা দেওয়া আছে আমাদের টোয়েন্টি এইট সেন্টিমিটার তাহলে হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ডি ওয়ান হলো কত টোয়েন্টি এইট ইন্টু ডি টু ইজিকাল টু সিক্স সেভেন্টি টু এখান থেকে আমরা কাটতে পারি ফরটিন তাহলে নেক্সট আমরা এই পার্শ্বে চলে আসি তাহলে এখানে আমাদের কি আসতেছে ফরটিন ডি টু ফরটিন ডি টু হলো আমাদের কত সিক্স সেভেন্টি টু তাহলে এখান থেকে ডি টুর মান হবে সিক্স সেভেন্টি টু বাই ফরটিন এটা আমরা যদি ক্যালকুলেটরে ডিভিশন করি তাহলে রেজাল্ট আসবে হলো আমাদের ফর্টি এইট এত সেন্টিমিটার সো সামন্তরিকটির সামন্তরিকটির অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য ইজিকাল টু ফর্টি এইট সেন্টিমিটার ডান্সার তাহলে এখানে আমরা কি করলাম যা আমরা ফার্স্টেই কনসিডার করে নিয়েছি এবিসিটি একটা সামন্তরিক এবিসিটি যখন সামন্তরিক ছিল সেই সামন্তরিকের আমাদের দুইটা সাইড দেওয়া ছিল থার্টি সেন্টিমিটার এবং টোয়েন্টি সিক্স সেন্টিমিটার এবং একটা ডায়াগোনালও দেওয়া ছিল টোয়েন্টি এইট সেন্টিমিটার সেই ক্ষেত্রে আমাদের অন্য আর একটা ডায়াগোনাল যে আছে অন্য একটা কর্ণ যে আছে সেই কর্ণটার মান বের করতে বলেছে তাহলে ফার্স্টে আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হলো এটা একটা বিষমবাহু ত্রিভুজ এই বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করেছি এই বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করে এই পুরা সামন্তরিকটার ক্ষেত্রফল এই ত্রিভুজের ডাবল কারণ কর্ণদয় সামন্তরিককে দুই ভাগে ভাগ করে তারপরে আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলাটা ইউজ করে দিয়েছি হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু এখন ডি ওয়ানের মান আমার দেওয়া ছিল টোয়েন্টি এইট এটা বসাই দিয়েছি তারপরে আমার ডি টুর মান চলে আসছে তাহলে আজকের লার্নিং আউটকাম হলো চারটা বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তুমি কিভাবে বের করতে পারবে সেটা আমরা শিখলাম আর কি সেটা রম্বস হতে পারে সামন্তরিক হতে পারে সেটা চতুর্ভুজ হতে পারে সেটা বর্গক্ষেত্র হতে পারে এটা প্র্যাকটিক্যাল নলেজের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে তুমি মনে করো একটা ফ্ল্যাট কিংবা সেই ফ্ল্যাটের শেপটা কতটুকু আছে আর কি সেটা তুমি ইজিলি ফ্ল্যাটটার এরিয়া কতটুকু হবে সেটা তুমি এই অঙ্কগুলোর মাধ্যমে খুব সহজেই বের করে নিতে পারবা কাজে মালিক তোমাকে ঠকাতে পারবে না বা যে যার কাছ থেকে তুমি কিনবা সে তোমাকে ঠকাতেও পারবে না আর কি বন্ধুরা তোমাদের জন্য আমরা বাড়ির কাজ দিয়েছি তোমরা এক্সারসাইজ সিক্সটিন পয়েন্ট টু থেকে দশ নম্বর চোদ্দ নম্বর এবং ষোলো নম্বর অঙ্ক করবে তোমাদের এই তিনটা অঙ্ক সলভ করার জন্য আমি একটু গাইডলাইন দিচ্ছি দশ নম্বর অঙ্কটা তোমরা নয় নম্বরের মতোই করবে শুধু এখানে রম্বসের পরিসীমা ওয়ান এইটটি সেন্টিমিটার আছে এটাকে ফোর দ্বারা যদি ডিভিশন করো তাহলে তুমি সাইড পেয়ে যাবে পরে নয় নম্বরটা ফলো করলেই অঙ্কটা মিলাতে পারবে এরপরে চোদ্দ নম্বর অঙ্ক এটা একটা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আমরা যে দুই নম্বর অঙ্ক করেছি এই দুই নম্বর অঙ্কের সাথে হুবহু তুমি এটা মিলাতে পারবে ষোলো নম্বর অঙ্কের জন্য আমরা যে ফর্মুলাগুলো দিয়েছি এই ফর্মুলাগুলো তোমরা ইউজ করে এই যে শেপগুলো আছে ডিফারেন্ট কাইন্ড শেপ এখানে আছে ট্রাফিজিয়াম আছে রেক্টেঙ্গেল আছে এই শেপগুলো ইউজ করে তুমি ফর্মুলাগুলো ইউজ করে এই শেপগুলোর ক্ষেত্রফল বের করতে পারবে আর কি এবং তোমাদের যদি কোনো মতামত থাকে আমাদের ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারবে অথবা আমাদেরকে মেইল করতে পারবে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভালো থেকো